。本节目由多重美味有颜有料更任性，喜欢你没道理的巧乐滋独家冠名播出。完好剧本杀，来小红书 APP。本节目由剧本杀高手都爱用的小红书 APP 联合赞助播出。海量正版好书，看越多赚越多。本节目由番茄免费小说首席特约播出。是时候透露这个今天的大秘密。猴子，太黑了，绝对不是下毒这么简单。你对二皇子有杀意？我没有杀心。就觉得他像张若昀吗？我们这里面有激素的。不知道，我不知道。本节目由滋滋有味、他力之加倍、有颜有料、更任性的巧乐滋独家冠名播出。完好剧本杀，来小红书 APP。本节目由剧本杀高手都爱用的小红书 APP 联合赞助播出。海量正版好书，看越多赚越多。本节目由番茄免费小说首席特约播出。本节目由好奶好茶好喝不腻，奶茶界的三好生依然行业赞助播出。本节目由不在家也能远程辅导的大力智能学习灯行业赞助播出。宅家无聊玩游戏，就上会玩 APP。感谢一年。年轻人都在玩的会玩 APP 赞助播出，本节目有 IP 联名，多多多多到你想不到的名创优品赞助播出。每周六二十点 ，VIP 专享探头探脑来探案，更多精彩等你来探。来随客上传二创视频，赢好礼，还有更多精彩短视频等你看。上微博搜索“萌探探探案”参与互动，助力萌探欢乐探案。一个神秘少年范闲，历经亲情、友情、爱情。并与二皇子、长公主等人周旋于庙堂，本胜券在握之时，二皇子却突然获得了神秘的力量，实力大增，不断杀了北齐几大高手，甚至促成了两国和平盟约的缔结，有望继承大统。扑朔迷离中，二皇子突然召开宴会，邀请范闲一家、监察院众人与长公主、三皇子等人，赴宴众人各怀心思。二皇子究竟是何目的？故事将会有怎样的展开？一切都在未知中展开。是哪儿啊？天哪！故宫，纪明年哇，什么故宫？<笑>天哪，你是什么要饭的？<笑><笑>哎哎，来人了！哎呦哎呦呦，有人来了！欢迎各位大人到来！来来，扶着扶着！呀，站起来了！哎呀，你恢复了！哦，你居然能站起来了！天哪！你应该说一句，什么是快乐星球？快乐星球是什么意思？就是这个现在的流行语。哎呀，快点坐吧！啊，什么是快乐星球？啊啊！快乐星球，我见了长公主，今天终于为庆国回归了。这位是监察院前院长，他跟我什么关系？你俩就是没关系，没关系长公主。我从小就喜欢那英子，那没用了，你的腿脚已经就我在这个戏里完不成吗？你是胸部以下都没有知觉，所以没啥关系啊。导演，导演，你让导演给治病。不演了，导演，在这里可以有点知觉，可以有点知觉，有点知觉。这位是费介费大人，然后这位是范家少爷范思哲。范丞丞，范小范丞丞，范丞丞，范丞，京都第一才女哦，范若若、哦，谢谢。这位脖子上边是一个英俊潇洒的
脸，面孔，脖子以下是一条大长腿。哦，没没腰，没身子，在他这儿，腿上直接长脖子。进城三皇子，哦，富家小伙子，<笑>他想说富家小姐，这是我弟弟，不是范尔塞。我们还有两位贵宾，马上驾到。不要乱冲！哎呦，来人了！哥哥，哥哥！天哪！经典画面，这一面是我庆国边军第七营的战旗。边境一战，第一面插上你们北齐国土的，就是这旗子。今日诸位目睹这面旗子，也算是幸事一件啊！哥哥，快下来吧！哎，妹妹好，妹妹好。里边还有一个呢，里面是谁？是鸡腿姑娘林婉儿，好、哦、呀，长公主，我是你妈妈，对，李沁好，我在没有称呼过，丈丈母娘好，<笑>妈妈好。哎，四二零七七是什么意思？肯定是有折里边，有折哈。对，各位大人，请入殿。你要今天敢乱来的话，长公主斩了你！就你们！哎呀！哦，那就请各位随便坐吧。皇子的，这是皇上的位置。我就是皇上，我陪。我陪皇子，这是我仆从。我陪皇子，你这我仆，你就让我陪一个大皇子吗？把他们轰下来！哎，你这个小混混，给我下来！你个要饭的，是想坐哪儿坐哪儿。三公子为什么坐在那儿？一会儿皇上来，你俩都没命了。哎呦呦哎呀，你都你都站起来了，还不让我？娘，坐下了。<笑>你一个腿瘸了吧唧的人，他坐了。不是你这个，你扮男不女的上去那劲儿就不对。宦官你当政啊？剧本改了，导演没通知你吗？陈平平是后来那个最早其实是皇帝。哎哎哎哎哎，干嘛呢都？你怎么你们是没有见过世面吗？啊？快坐吧。哎呀，我是真没想到啊，你们居然敢来！不过，勇气可嘉。此次，二皇子立下赫赫功绩。今日若与北齐结盟成功，二皇子必将完成一统大业。啊，想想都开心。皇帝驾到。都平身吧，坐坐坐，随意就好。皇上，皇上，您恐怕得坐他腿上了。这有点风险、啊。坐坐坐坐坐。哎呀呀，还能挪呢？哦。嗯，舒坦。呃，走吧，走吧，先让皇上说点话，你先待会儿再坐。好了，好了，各位请就坐。各位爱卿，才艺出众，不如趁今天良机，啊，以逸会友，各展所长。只要你们表演的精彩，啊，赏银绝不会少。才艺表演，若若，我们兄妹给您表演一个宜居伴。生日快乐！一二三，皇上生日快乐！快乐！赏赏
。各位爱卿，朕听说陈平平和林婉儿。啊，舞蹈才艺出群，朕很想看看眼。<笑>跳啥呀？我觉得凡尔赛跳的特别好。俩一起，他要不是人家专业的吗？可以可以，随便吧。哦。来，来，全给让出来，给让出来，给平平让出来。哎呀，李七好，跳的好。皇上，我求求你了，别让我跳了，你赐我一死吧，别让林老师跳了。<笑>林老师刚才这么跳的，<笑>这是什么舞蹈？<笑>跳的不好，扣钱。呃，长公主，朕早就听说你能歌善舞，不要让我失望。咱们七个，咱们七个，啊，不是，这不是七个，九九十一个人呢，差不多十一个人，哦、音乐。明月几时有？把酒问青天。不知天上宫阙，走，今夕是何年？何人现在人间？朕都听醉了，醉了是吧？醉了，醉了，太好了！谢谢各位的才艺表演，大家都入座吧。有请二皇子们。二皇子来了，大家快坐下吧。今日是两国递交的好日子，各位不必太在乎我。吃好，喝好，待宴会结束，我会向大家透露一个惊天的大秘密。喂，三皇子，你为何要穿着我的衣服啊？还有你，陈漂亮，这是我的座位，起开。你还真别碰我，我告诉你，有毒啊！啊，有毒！今天在座的都是我大清的公务之人，随意就好，随意就好。宴舞开始。说不定我告诉你们四个，跳的皇上最后看上我了。皇上辣不辣？辣不辣？这个锦囊什么时候看？现在可以看吗？你还有小抄、哦？不是，锦囊不是有很长一串吗？你没看吗？啊，都看看字条呢。对呀、啊。哎，小心小心，这都是不能给别人看的。二皇子接管监察院，必会铲除异己，对我等监察院就不动手。必须赶在二皇子之前先下手为强。二皇子如今深得庆王器重，极有可能继承大统。皇权之争不可避免，挡我前程者，只有死路一条。二皇子与我范家素来不和。有传言，今晚两国盟约缔结之后，二皇子就将对范家动手。再不动手，范家必将陷入万劫不复的境地
传酒，传菜。各位爱卿，这次老二大功告成，咱们轮流给老二敬敬酒，好吧？替朕敬一杯，好不好？喝下这杯酒，好的，小范范，来吧。哎呀，好，好，好，好。来，你帮我推过去啊，我得给公子敬杯酒啊。嗯、这杯我主动敬您。满饮此杯，二皇子，当然。我这么善良是不会下毒的。就我说，让他们停止对你的攻击，不只能让你喝、哦，我来。那就干了吧。这样喝吧。哦。凡尔赛，来，干了这杯吧。二皇子，我也敬您一杯酒。又一杯啊！二皇子，快喝了这杯酒吧。您喝了吧？这杯是我的，那必须得喝了。二皇子，请停止释放你的魅力，有点不胜酒。跟我再喝一杯就行了。哎，兄弟，这样我给你快点喝了它。来，咱俩喝个交杯酒。都是交杯酒吗？怎么回事啊？你快喝呀！二皇子，费劲，敬您一杯酒。皇上，我不胜酒力呀。酒过三巡。是时候向大家透露这个惊天的大秘密。这个惊天的大秘密就是，是，是，二皇子，二皇子，哎呀，快快快快，什么情况？不好了，二皇子倒下了！怎么回事？怎么回事？你可不能有事儿！快请太医！你们几个人都敬过酒，所有人都有嫌疑。来人呐，把大殿围起来！我从二皇子的身上搜出了三样证物，在二皇子身上也发现了一串红色的编码，八九七五七。今天不找到真凶。谁都别想离开这里。凡尔赛敬酒了吗？我敬了，每个人都敬了。我看红雷哥跟涛哥就是上去给皇帝喂东西吃。有嫌疑，因为我不吃，我不相信你，我不吃你的，你为什么不吃我？行，那你吃他的，擦干净了。基本的威严放在哪儿呢？我们在说二皇子，二二皇子，你天哪，皇帝没死、啊，对不起。还有，涛哥就是不知道为什么借我衣服穿，我，你这个外套就是披上了，是吧？我穿上试试，让我来披一下，让我看看这个有没有符合我的气质。很嫌疑，我见你衣服穿我就有嫌疑。我支持尔赛的这个发言，因为我刚才仔细一一琢磨，黄子韬是三皇子，死的是二皇子，二皇子一旦死了，谁继承遗产？不就是他吗？还有大皇子呢？大皇子
，竟然没来，早腰了，没来，早腰了。不是你们不能按系列来算，我系列是三皇子，我到了这儿我就得杀他吗？我有病吗？我披着这么一个一张皮，完了我就得让你们去怀疑。我们就要给这个效果，我们就喜欢给这个效果。没关系，你们随便猜，好吧。今天一上来说，咱俩解蒙呗。昨天晚上给我发微信，哥，咱俩能一伙吗？我怎么能跟你一伙？你是三皇子，二皇子死了，现在被人下毒了，谁嫌疑最大？你想猜？我不跟你说了。再见。我也觉得是三皇子，因为刚开始的时候，黄子韬就狠狠地盯着我说。上一期你伤害了我，所以这一期我怎么要搞死你？所以一定就是他。我犯神经病了，你们别。三皇子那个行为就是他把他的酒倒掉了，我觉得比较嫌疑。那个行动确实是有点奇怪。导演，我我可以退出蒙太了。我我说两句啊，从现在这一轮发言的角度来说，第一位发言的凡尔赛是特别不好的，因为他上来用场外信息踩子涛。没道理，而且他上来就是说把这个二皇子的钱财继承，惹到三皇子来。我说一个说节目组安排角色的一个分析啊，咱们所有的人除了首尾俩人，中间所有人都是在《庆余年》里的角色里边，所以咱们的杀人动机是根据戏剧的逻辑，咱们都有杀人动机。但是这两个是节目组原创的，他上来就指出了三皇子的杀人动机是因为要继承，这是最明显的。那他的动机是什么？我认为这个时候没有动机的人更可疑。他毫无动机，而是上来去去的一个用表面动机去踩一个人，就是这特别不像一个好人。他没话，张涛，你清醒点儿。<笑>他又又开始上听了，你知道吗？<笑>是这样的，我觉得这个二皇子他是不是死于毒，我们还得把他拿出来，再解剖一下。万一他是死于说突然想起高兴的事儿，然后就心梗了，心梗对吧？也可能是血栓引起的。对，所以说死因不明和这个具体是哪几个人干了，是不是一个人干了，这都不明。这种情况下跳出来第一个踩人的人有问题，反而是对非常有问题的。我先跳一下啊，我下毒了的。嗯哦。但是我跳，但我认为绝对不是我杀的。我认为这个最终十二人凶绝对不是下毒这么简单。首先呢，这个下毒这事儿他得看剂量，对吧？这个他是到达致死剂量的，他他得是看最后一杯。所以就是我我是第一个敬酒的，我明确我后边的所有人不肯定不是都给的水。最后一杯费解啊，费解，费解你最后一杯吗？是我。压死骆驼的最后一根稻草。我觉得我比较相信我哥这一次，我觉得他来了以后简直是我们团队的智慧担当，你简直碾压了我所有的人。因为他真的来了以后，我觉得他是咱们这里面最聪明的。你上一期还说我是最聪明的，那我后悔了，谁让你那么傻呀？刚才呢，若云已经跳了，他跳呢，他是想踩我，他说最后一杯酒，最后一杯酒是我敬的。我竟不是想我想拖到最后，是因为我胡出问题了。我觉得这次下毒应该跟剧情多少的人物有关系。本来我就猜到他和李沁、杨子三个人团伙，因为在剧情里他们三个人是有关系的。第一轮盲推啊，我就推他们仨。我来说一说啊，首先。二皇子一定不是死于毒杀，为什么呢？因为那个壶分配给大家之后，一团混乱，那个东西就是混淆视听的。毒是没什么用的，我要说说今天比较反常的。首先，我们的范若若很反常，我要平时不会那么高调，今天还抢我令牌啥的，对，干这种勾当。那我看看你是这个牌，干嘛？我帮你，你凭干嘛？平时哪能干这种勾当？所以这个有点反常。杨子特别的活跃。二皇子来了，大家快坐下吧。我不知道他为什么要这么的活跃，所以他比较可疑。大红大紫，上一期咱俩是一伙的，这一期呢？嗯。你是下毒的人吗？我不是，但这期我觉得您精神状态不太好，我不太想跟您一伙。为什么杨子今天提到的这么多人怀疑你呢？因为我第一期嘛。假单纯。嗯。今今天是真单纯，今天真的跟我没关系。我对
杨子，我就没有好印象。从上次啊，从上次娜姐走的时候指着我说：“你这个坏人，你不得好死。”然后我整转身都是我的阴影。你做梦没梦见我吗？梦到了。做梦没梦见娜姐给你下毒吗？对。我觉得不能是下毒这么简单的一个环节，一一上来就是就是致死。我觉得确实是得。鉴定一下他的死因，但是我我是第一次来嘛，对吧？你没有下次了，<笑>就凭你刚才跳那个舞，你也没有下次了。<笑>你来我就走，<笑>我坚决不在这待了。婉<笑>儿是在那个二皇子那儿待的最久最久的，你平时话有那么多吗？有呀，我跟苏老师的时候，是吧？那就你基本上跟我没说过话。<笑>你只跳了一支舞，伤到了我。<笑>我觉得其他人我就先踩一下这个杨迪哥。踩我范思哲，怎么了？因为我觉得鸡腿姑娘，他的这个聪明才智不可能不下毒，他一定会搅局的。但你从面相上分析是对的。其实前面几个踩人踩的特别狠的，我觉得都不好。但是第一个踩的人，我先我先我先踩他一下。我觉得以他的这个长相和他这个样我觉得他不可能有。哦，我这长相就值得你踩。<笑>哦，看到我这长相一顿踩。<笑>也对，因为长相，我再我再推一下杨迪啊，<笑>增加一个嫌疑人。说到长相，费姐应该嫌疑也挺重。是不是坏人都长成他俩这样啊？姐，我浓眉大眼的，我是。你正人，正正面形象。那其实我是觉得后边这一轮有几个踩人踩的特别狠的，这个用从玩法上来说都不太好，因为咱们现在没什么线索，而且已经说了这个大家读什么的都是平等的，肯定这种游戏一上来都是这样的嘛。所以呢，谁特别着急去攻击别人？下一个我觉得还行，其实杨子刚才有点着急，包括李沁也也有点着急。对我真觉得说这三个人是最着急的，他们都有问题。诸位大人，我在监察院发现一些线索，马上出发吧。你知道巧乐兹的秘密吗？层层诱惑，视觉跟味蕾的双重占领，花样百出，不断创造惊喜。巧乐兹的秘密是。想象力让喜欢更放肆，喜欢你没道理，乔乐兹。噔噔噔噔噔噔噔噔。就一那么帅的一个小伙，突然间变成这个样子。<笑>各位大人，牛栏街乃前往监察院的必经之路。郭大人，与各位夙愿已久。我得到消息，郭大人调集了一些绝世高手，想必是要在牛栏街围堵各位。各位不如乔装避一避，等风头过后，再去监察院调查。好抖啊！哎呀妈呀！哎呀妈呀！哎呀妈！我们要乔装打扮哦，不然待会儿那个被抓了。这个，这个，什么有用买什么？哇，你对，卖冰烙了，我庆国最火的巧乐兹冰烙，柑橘罗勒新口味，快来看一看，香甜可口，清凉解暑，卖巧乐兹冰烙了。巧乐兹是不是免费试吃？当然，吃一个这个啊，覆盆子味真好，随便吃，不要钱。给我一个吧，万一谁逮我，我不得随时藏啊！嘿，我也要伪装一下我自己。这个是什么裁缝铺？是不是可以做身衣服啊？各位公子进来，快看看呀，里面新到的布料。我觉得这一款特别适合您的气质。怎么敲锣打鼓呢？有人
我是不是可以把坐到这个轿子里去？绑轿啊！你老穿女人的衣服，乔装打扮呀、啊。把那件衣服脱掉，看不出来是我了吧？<笑>看得出来，啊、看得出来。你化成灰，这还能看出来吗？是谁？哎，你好，我可不可以坐在你们的轿子里面啊？你看我这多适合，啊、盖头，盖头，盖头。哦，还有盖头。哎呦，哎呦，你看看，这都是太适合了。我还真是。哎呦，妹妹，我帮你嫁过去。我是赘婿，我也演了赘婿。你演的谁啊？郭麒麟。<笑><笑>郭麒麟看到以后，<笑>哎呀妈！哎呀，这怎么弄啊？长公主，长公主，你给我出来！我嫁这儿，你要坐这儿吗？你你出来！我好不容易找个地儿，嗯，要不然咱俩一块藏也不对呀、啊。太重了，是吗？你来，没想到我这儿看半天给你看的。本店新进麻醉枪，先到先得，数量有限。客官呢？哎。如果你能喝了这碗纯净水，就能获得麻醉枪。我试一下，我觉得这看不出来哎，选不出来了，随便选一个吧。这盐水。那个箱子里面拿的是什么呀？哎呀，那个箱子，你太慢了，是吗？顺手牵羊，放下。强盗呀、啊！就这样算了，要不然太麻烦了。哎呦，好了，可以进行了。好了，对。你再玩一次，弟弟。我啊，啊、嗯，好。好像有点危险呀、啊，得藏起来啊！哎，这是个裁缝铺啊，闭店了啊！今天不开了啊，这门啊，有追杀咱们的，咱们必须得躲起来。我有这个，不可能，不可能！那咱俩换女装得。我这里面那么多钱，我帮你拿，你信任我吗？<笑>不是拿不拿的问题，我自己就放这儿去。我忘不了，忘不了，没人动就行。哎，我干，哎，我干什么？你干嘛？<笑>我不要银子，我要这个就够了。Let me disappoint it again <笑>。来到公子，我们店的服。公什么子？枪都被抢了，还公子公子呢？演的挺起劲儿啊。我的妻子来那个穿的，胳膊，你穿的是穿不进了。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈把这个给我系系系系你那帽子上面。哎哎哎，透透，小心，慢一点，慢一点。<笑>我不要银子，我要这个就够了。<笑>你给我两张纸巾，快点，一点纸吃没了。<笑>你再藏，你瞅你那样子，傻逼！哎哎，你别暴露我，你上一边去。哦，<笑>你不用躲了，我跟你玩呢。那你给我呀，快拿着，嗯嗯嗯，我也得换一下
把这个给我给我解开，都解开，披头散发，快！你想要大难要要要斩斩首那劲儿吗？对对对对对对对，你觉得好看吗？这样形象，能代表这个店的这个风貌吗？二七年新款，哎，你特别像乞讨的或者是疯子啊！你躲在、哎……那我拿个碗，我假装乞丐吧。对，对，我是一个感情上受了刺激的人。你这碗是卖的吗？啊，卖的。啊。客官，行行好啊，给两个钱儿啊！你先换成了女装是吗？我来给他画，来，你要画好看一点。我给你弄一个咬唇妆，你先画好看一点。我我稍微专业一点点。我特别开心，因为这个节目认识的你。看一下，换个人吧，姐姐。<笑>姐姐，你能把那个头纱借给他吗？我感觉这个跟……<笑>哎呀，不会来这儿把我给抢走了吧？这个跟你抢啊！来了来了来了！来了来了来了哦哦、好害怕！到我屋里来，哥几个，交局的对吧？我共三个。好地儿，公子，我待会儿钻到这个里面，你坐在我上面，我挂在那儿的衣服，你把这边搭过来。好，坐。快躲起来，快！快飞回我演一下，姐姐。好的我跟你们说啊，一会儿发现这些嫌疑人就一拥而上，取其立牌，听懂了吗？有事了吗？画像分给你们，看到就把它拿下。好嘞，那你们就散开抓，快快快！好好好，抓着喊一声啊！我不知道我现在颜颜值还在不在。别离我太近啊！咱呀、啊、不能都在一个地方，要不全军覆没。咱俩换一下衣服，咱俩换一下。你这样的话，我去当一个他们一块干活的。长公主在轿子里面，把她看住啊！长公主，这次抓人大事你不用看得起，还让我看你？不行不行不行不行不行！我不是，你怎么不是啊？令牌呢？等会儿，把令牌给我。哎哎哎！哎哎！哎哎哎拦他，拦他，把他拦住！抓他！抓他！你们跑快点，为什么没我快呢？跑的！把牌子扯下来
！高老师，孩子抢的吗？刀羊，刀羊。哎，到手。就在这儿外面什么情况不知道啊，啊也不知道弟兄们都怎么样了。我这个位置太安全了，他从我这路过一万次了哈。我跟你讲，我这儿最安全，我都快找不到我自己了。啊！哇！嘿嘿，别跑，别跑，别跑！抓他，抓他，快快快！快跑快跑快！救命！救命啊！救命啊！把那牌子卸下来！啊！在哪儿了？到了。边的牌子。救命！跑姐姐姐，啊！你别进去，你过来。不进了。走走，快进去，快进去！你相信我，跟着我绝对不会走。这事查完了就不会再查了。过来，过来。把牌子摘下来放这儿。你看我，你看我就把牌子放进去，抓着我们也没事，因为他们找不到牌子的。我刚刚就躺在这儿，没有人关注我，你知道吗，姐姐？刚才没人搭理你吗？躺在这儿，没有人搭理我。<笑>我让你看看什么叫毫无存在感。<笑>我正大光明的走过去，他也不管我。快<笑>点<笑><笑>！你看见没？你得这样，你得像我这样，从我身边绕道而行。你看着，你看着我怎么走，你看着我怎么走。你们有十秒麻痹，站十秒原地不能动。你过来，你过来，过来！十秒钟不能动，不能动。啊！有没有什么人藏进来啊？你是已经被抓了吗？来来来，谁呀？谁？我在那儿。来了来了来了。发现别躲在那个门。哎呦！来来来来来，出来出来出来出来。你咋发现的？因为他们几个的神色非常的诡异。牌子给我吧，就这个。牌子我藏起来了。没在身上，那那抓人上了，完了，到了，牌子没找着
，大英杰的牌子。我今天要用这招把他们所有人全给偏了。你牌子呢？我的牌子在这儿呢。嗯、你干嘛？你看一眼你的号是多少？零五二幺。零五二幺。嗯。完了。咋了？那你得小心点啊。干啥？你小心点就行了。哼！哎呦！吓死我了！啊哈哈哈哈！我要吃了你！你给把牌子给我。什么牌子？把牌子给我。我为什么要把牌子？抓着你的人，牌子在我这儿，我能保护你。我今天就认准你了，拽下去就行。一、二、三，好。这是信任。当然。哎，我终于可以光天化日之下在这坐会儿了。陈俊树来了，除了我们一边一个，一边一个,边一个坐得下，下一个。行，我为了防止你叛变，十两银子你们保护我啊！我先这样，先这样，一会儿一会儿改，一会儿改，一会儿改。你一会儿帮我演示演示，快来看看各位客官，快来看看。好帅呀！你也试试妹妹。我们去别的地方再看看去。嗯，好嘞。等一下，公子啊，他藏得太深了。来来，我自己出来啊！压住费老包，不要让费老走。我和范二公子有点密事要聊。我完蛋了，我站不起来了。来来，快快快快，在下产品品，快快快不可怠慢。这水熊好高。来来来，不不，不要跑，不要跑，不要跑，我不要，我绝对不跑，不要跑，我跑不过了，不要跑，不要跑，太吓人了。哎，我东西呢？你到吗？没有啊，不可能，谁拿走了？总是没有人拿走了。在谁那儿呢？林哥说，说实话，你是个，一看就是厚道的孩子。你告诉那牌在谁那儿？大哥那儿。大哥长得就不像聪明人，能找着那牌吗？你看费师傅在那找牌子呢。<笑>哥们儿，你得两米，我两米一。你看吧，你牌子给他吧。我牌子他们给偷走了，不知道谁拿的。哪玩意儿？那那这是什么呀？这是。看住！我正看着你，牌子被那人偷走了，是你偷的？是你偷的？那是不可能的！啊！哎呀，子母湖，这怎么这么多子母？哎呀，这这这不是我的，这不是，这不是我的，这这这不是你的，不是你的，不是我的，不是我的。太可怕了！我牌子？费老，你的牌子呢？真没有，真没有，被偷走。给我看看。没有。我牌子呢？哎，想买衣服吗？可以进来看看我们新进的布料。搜查人来了。哎，这是什么的呀？呀呀！等一会儿，哎，出来吧，出来吧。看到这个了吗？没有这个。没有吗？我刚刚被黄子涛抢走了。那我看着就那么傻吗？不是啊，所有人都想要这个啊，是吧？你去问，你找一下三皇子就行了。城里，嘿嘿嘿，范大人，您好，您好，我帮您抓人，我帮您抓人。您来了，围住了，走走走走，往左走，往左走，往左走。咱俩没有枪，我抢的东西的。哎，对，咱们也没抢他的东西。对呀、啊。你凭啥他抢的？没事，别说，让我来
子涛哥哥，你去哪里啊？别动。看着我的枪，不是还没开枪呢吗？别动！哎，这就对了。哦、这牌子给我放好了。你可以，我们把牌子收起来。被藏走一牌子，别动，动就击毙你。来，把那个牌子给我，不然我枪击你了。别动，过来。你小子，气死我！程爷，这里，程爷，这里，就就他，就他，这里。这是你啊？这不是我，这不是我。把牌子交出来，快点，开枪了啊！一二，你又不能动了，那不前面不白抓了吗？不能动了，不能动了，松手，别动了。帮我把这个牌子存起来，一点八品高手的这个这个这个这个威严都没有了。黄子韬又开始了，你看他的特能个似的。他刚才为什么要骗我的令牌啊？难道他是凶手？他有任务？你有被他骗过吗？没有。他问我号码，他一定是凶手，他在给你对暗号，是吗？是吗？我觉得是，我在怀疑他。你的牌子呢？在你那儿吗？你的牌子呢？三个人的牌子在我这儿保管。为什么？因为只要我保护了牌子，就相当于保护了你们。我知道很帅，你不要夸我好吗？我看看，我看看你的牌子嘛。你看看那三个牌子，你都在哪儿呢？拿出来给他们秀一下。<笑>你是不是觉得自己特精啊？觉得呀，我不是精啊，<笑>我站着人都不敢抓，我也找不着牌子。<笑>你不是觉得你可聪明了？你拿了也没用。是谁的牌子？这是我的牌子，零五零二，零五零二。对，对面写的是谁？这写的是谁？写的是谁？是。真有牌子？<笑>是不是疯了？我在保护你。<笑>什么意思呀？干什么？啊！我把自己给弄。李庆，他叫李庆，不是李庆。走。你说把红雷哥跟那英姐的拿走就算了，正好偏偏掉的就是我自己的。你掉是你自己的？他把我的给拿走了。我要去把我的拿回来。啊！这马不会惊了吧？钱给你。来来来来，钱给你，牌子留下。同样的错误不可能犯第二次。卖冰酪了，我庆国最火的巧乐滋冰酪，柑橘罗勒新口味，香甜可口，清爽解暑，快来买巧乐滋冰酪了。来一个巧巧乐滋吧，特别好吃，庆国最好吃的巧乐滋，香甜可口，还可以消暑。吃根冰棍吧。大哥，后面后面。牌子呢？牌子呢？给我。没有啊，我一共有三个。你现在手里有我的，我只想把我的拿回来，我把别人的给你。孙红雷跟那英姐的，你选一个。你咋这么着啊？你是骗徒，大家我是什么骗徒？话都不会说。李庆先背叛了我，我本来保护了你们三个。你怎么能把那英姐就别人牌子给他呢？王子涛。出卖我，王子涛，你的牌子现在好好的在这儿，拿来，不能给你，太危险了。王子涛，我要保护你，姐姐，你是不是把我出卖了？你是不是出卖我了？我太可怜了，把牌子给我，队友不相信，我把老的牌子弄丢，我给别人保护牌子，然后人家说，不行，我要把他牌子抢过来，然后跟你跟我换，我出去。我那个牌子真的跟我无语啊！你看
哎，没抓着你、啊，没抓着我，你救了我一命，你抢他东西，我就顺势跑了。你牌子呢？我没牌子，我有牌子，我牌子谁给藏起来了？<笑>我哪知道你，你牌子放哪儿的？我牌子藏在那个扇子底下了。没了啊,啊？放哪儿了？扇子底下？你扇子呢？啊、你傻！我牌子呢？在我这儿。<笑>这不抓着我俩是不罢休是吧？啊？你不抓着我俩不罢休是不是？他不会躲起来。好，好好，不行。杨迪是吧？杨迪，我弄死你！<笑>杨迪，你今天不给我牌子，我真弄死你！给小宋了，我给小宋了，你给我要回来。我，好痛，我三哥。那你要不要？三哥，我说实话了。你放我一马好不好？你把牌给我拿回来。是，陈俊是放我一马，就是用你的牌子换的。你第二次把我出卖了，是不是？<笑><笑>我们能不能少一嘉宾？<笑>他太坏了，他。没有。他第一次出卖了我的位置，第二次把我牌子换了，大家看没看见？活脱脱的叛徒，我看见没？看见叛徒长什么样了吗？就是这样。我换了吧？你就不出城了吗？有机会的。我再也不相信你了。哎呀。<笑>给我拿来！你拿的，你是我的牌子。零三零四是你的，我的呢？你给我，你给我。真的在他那儿呢。这是我的牌子，我就随随便便我就相信你，我也真是够笨的。手里只要有一个牌子就可以过，不管是谁的。我这有一个牌子，我先过了，我先过了，我先过了。来来来，有两个牌子，过去两个了。对不起，杀一个，原谅我。这节目太黑暗了。好，过过过。山叶，再见了啊。过。英子，拜拜拜拜拜拜拜。你看啊，一会儿什么样牌子给我插住啊？插住，绑起来。要被游街示众啊。王子涛，你看你要留谁吧？留我，留我走还是？我呢？我说了保护你的，我没骗你吧？你俩怎么说？还最后两张？我拿钱换。我要不要钱？那没有了。你要给我点能打动我的东西。我把杨迪回头给你，把一个坏人铲除了给你。我觉得我绝对信任你，你信任我，而且我跟着你走。你确定吗？我确定。今天一晚上不是，是吧？把坏人抓出来。拜拜。拜拜插住，插住！把费老哥压到那个柱上。哪个柱啊？下一个，走好。绑住，快快。咱们别在一起，在一起容易一个被抓。为什么不去别的地方？<笑>你别在我这儿杀一个。<笑>我走，我走。你赶紧走，这地方是我绕着的，快走，这不是你的地方。你把这也抢走？对，当然。哥，你是人吗？我是，我不是，我现在不是人，我是个疯子。我牌子呢？沙溢，哥哥，他要给你道个歉。我不接受，有他没我，有我没他。从明天开始，从下一节杨迪来，我不来了。消消气。<笑>现在大家要对到底对他怎样？要接受群众的嘲笑。什么嘲笑？你看后边。哎呀妈呀！都是群众的嘲笑。我们大家一起来哈哈笑一下。<笑>我被绑在那儿鞭打都没有关系，你没鞭打，你知道吧？把我打个半死，我都不，我都无所谓。关键是被朋友骗了，你知道这种难过吗？心碎的感觉吗？偷盗、欺骗、背叛。
首先呢，庆祝大家成功的摆脱了禁卫军的追捕。然后呢，我给大家提供一个重要的线索：发现这个二皇子的体质呢，是一个百毒不侵的体质。最近呢，出现了一批奇怪的人，这些奇怪的人呢，江湖上号称是神庙使者。这个二皇子的死因呢，跟他们有很大的关系。然后二皇子呢，最近呢特别喜欢把自己关在这个监察院的钳子一号房，你们可以去里边看一看，看有没有什么新的发现。哎，我是，大家听听听我说一下啊，我上一轮搜到一个线索，这个账本我能拿走吗？卖吗？这个账本卖不了，客官。不行，我一一两银子把你账本买走，好不好？呃，可以。好嘞。<笑>咱们这九个子母壶，也就是每个人拿到下毒的这个工具，嗯，是这个摊上的账本里边显示购买九个子母壶，签收人阿雷。嗯，阿雷需要解释一下。你对二皇子是有杀意吗？没有，绝对没有。我没有杀心。子涛可以证明，天地可见，可证明不了。还有李气，是不是？现在何道人已经说了，二皇子是毒不死的，所以这个事儿没关系。啊，行吧，暂时先信吧。反正也不是直接死亡原因，对，因为他一直绕开话题。啊，钳子一号房来，请带路，兄台。哇，这里面香气四溢啊！这么认识的吗？姐，给，给。这就是那个上面的那个呀，走啊走啊走啊！啊，一样的。我从二皇子的身上搜出了三样证物，这些是不是都是一样的？都是这个，这个是什么个意思呢？你看一下，都是这个图案啊。哎哎，这有机关。哪儿？我找。这有机关。哇！玉玉玉玉，那块玉。哎，哎，这是东西吗？中了中了中了中了